வணக்கம் நண்பர்களே நண்பர்களே வணக்கம் கொஞ்ச நாளாக நான் வீடியோ போடலை சூழ்நிலை காரணமாக போட முடியல நண்பர்களே அதே மாதிரி என் மேல் அன்பு வைத்திருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆயிரக்கணக்கான நண்பர்களுக்கு என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நண்பர்களே இன்னைக்கு வந்து மழை காலம் இப்போ தொடர்ச்சியாக மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது அந்த இந்த மழை காலத்தில் வந்து கோழிகளை எப்படி நம்ம பாதுகாப்பாக பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்றது இது எல்லாருக்குமே தெரிந்த முறை தான் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் அசால்ட்டாக விட்டுட்டோம்னாலும் சின்ன சின்ன குஞ்சுகள் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய சேதமாயிரும் அதனால் இன்னைக்கு அந்த மழை காலத்தில் வந்து எப்படி கோழிகளை வந்து பராமரிச்சிடுறது பராமரிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருவோம் நண்பர்களே அதே மாதிரி நான் வந்து கோழிங்களை பற்றி பேசக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க அது மாதிரி சில சில பேர் பேசியிருந்தாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்காக நான் முன்னே போட்ட வீடியோவில் வந்து நான் அந்த கோழிகளுக்கு உண்டான படிப்பு படிச்சிருக்கிறேன் அது சர்டிஃபிகேட் நான் காமிக்கிறேன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நண்பர்களே அதனால் தயவு செஞ்சு நான் அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் காமிச்சிட்றேன் அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க தயவு செஞ்சு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நண்பர்களே ஏன்னா நான் சர்டிஃபிகேட்ஸ் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அதை காமிச்சாதான் நம்மளுக்கும் ஒரு மரியாதை மனசுக்கு திருப்தி அதனால நான் காமிச்சிடுறேன் நண்பர்களே இப்போ வந்து நீங்க அதுவும் இல்லாம இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா என்ன பத்தி நான் எதுவுமே வீடியோல என்னை பத்தி எதுவுமே காட்டிக்க கூடாது தெரிவிச்சுக்க கூடாது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் மட்டும் மக்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படின்ற மோட்டிவ்ல தான் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா தேவையில்லாம என்ன வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஆளும் நம்ம இல்லை அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முப்பது ஆண்டு கால கோழி வளர்ப்பில் எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை நம்ம சந்திச்சிருப்போம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கோழி வளர்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு சேவல் வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டு ஏதாவது பந்தயம் பண்ணணும் சண்டை விடணும்னா அதில் எத்தனை பிரச்சனைகள் வருது தோத்துட்டோமா எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு பண்ணுவான் இத்தனையும் நம்மலாம் எவ்வளவோ பார்த்துட்டோம் ஆனால் இப்போ புதுசாக குட்டி குட்டியாக முளைச்சி வர்றதுங்க வந்து தேவையில்லாமல் பண்ணிட்டு இருக்குது ஏதோ நம்ம ஒன்றும் தெரியாத விஷயம் அப்படி ஒன்றும் தெரியாத ஆள்ன்ற மாதிரி பேசிட்டுருக்காங்க சரி நண்பர்களை டைம் நான் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை தயவு செஞ்சு நான் அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் காமிச்சிட்றேன் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து கேட்டீங்க இல்லைங்களா உங்களுக்கும் நான் காமிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க நண்பர்களை நான் அப்படியே காமிச்சிட்றேன் என்கிட்ட என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது ஒன்றும் இது ஒரு பெருமைக்காக ஒரு இதுக்காக இல்லை என் மனசு சரியாக வரலை அதனால் காமிச்சிருவோம் அப்போ தான் இனிமேல் யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க என்ன படிச்சிருக்கிற ஏது படிச்சிருக்கிறேன்னு கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா அதுக்காக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய டென்த்து டென்த் மார்க் ஷீட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்னுடைய டுவெல்த் மார்க் ஷீட் என்னுடைய டுவெல்த் மார்க் ஷீட் அடுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழிகளுக்கு உண்டான பயிற்சி டிப்ளமோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் வாங்கியிருக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட்டு வருஷத்தை பார்த்துக்கோங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் நான் முடிச்சிருப்பேன் மயிலாடுதுறையில் மயிலாடுதுறையில் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் இந்த டிப்ளமோ நான் முடிச்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் நண்பர்களே ஆறுமுகம் ஜி ஆறுமுகம் இருக்குதுங்களா என்னுடைய ஃபோட்டோ இது பழைய ஃபோட்டோ ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிடிச்ச ஃபோட்டோ இது தான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் நான் இப்போ படித்து பட்டயம் வாங்கியிருக்கிறேன் அதனால் நான் கோழிகளுக்கு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணலாம் ஆடுகளுக்கு மாடுகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணலாம் ஆனால் நான் பண்ணுறதில்ல அந்த வேலையாக நான் போகல என்னுடைய கோழிகளுக்கு நான் பண்ணிக்குவேன் அதே மாதிரி நான் எல்லாருக்குமே சொல் சொல்ல முடியும் சொல்லலாம் அதுக்குண்டான சட்டப்படி நான் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்திலேருந்து மயிலாடுதுறை இன்ஸ்டியூட்லேருந்து நான் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் இது பார்த்துக்கோங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது என்னுடைய டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட்டு அக்ரிக்கு உண்டான அதாவது அக்ரி லைனில் என்ன வருதோ இப்போ ஆளுகள் ஆடு மாடு கோழிகள் தேனீக்கள் வளர்ப்பு எல்லா விஷயத்துக்கும் இது வரும் எல்லாத்துக்குமே இன்ஜெக்ஷன் பண்ணலாம் எல்லா மருந்துகளும் இதில் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய நாட்டு மாடுகளுடைய இனங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ இனங்கள் இருக்குது என்னென்ன அதனுடைய கலர் வரும் கொம்பு எப்படி இருக்கும் என்ன இது எல்லாம் எல்லாம் ஏ டு ஜட்டு இதில் இருக்கும் நான் படிச்சிருக்கேன் அதனால் பார்த்துக்க நண்பர்கள் இது ஒன்று டிப்ளமோ இன் அக்ரோ டெக்னாலஜி அடுத்து அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ இன் டீச்சர் எஜுகேஷன் இது வந்து நான் டீச்சர் ட்ரைனிங் முடித்தது இந்த சர்டிஃபிகேட்டு டீச்சர் ட்ரைனிங் முடித்தது அடுத்து வந்து இது வந்து நான் பிகாம் முடித்தது இது வந்து நான் பிகாம் பண்ணது பெரியார்
இது வந்து பிஏ இங்கிலீஷ் பிஏ இங்கிலீஷ்க்கு உண்டான ப்ரொஃபஷனல் இது எம்ஏ இங்கிலீஷ்க்கு எம்ஏ இங்கிலீஷ் முடித்ததுக்கு உண்டான டிசி டிசி ஒரிஜினல் சிப் என் கையில் இல்லை அதனால் டிசி ஒரிஜினல் காமிக்கிறேன் அடுத்தது பிஎட்டு பிஎட் நம்ம கையில் இப்போ இல்லை அதனால் காமிக்க முடியல இவ்வளோதான் நண்பர்களே இந்த இதெல்லாம் நம்ம படித்து வச்சுருக்கிறோம் சும்மா ஏதோ ஒன்றும் தெரியாமல் ஏதோ ஒரு கோழியை பற்றி சொல்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சரி நண்பர்களே என்னை பற்றி இவ்வளோ நேரம் நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் சொல்லிட்டேன் என் மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே வந்துடுச்சு எனக்கு இப்போ திருப்தி அதே மாதிரி என்கிட்ட கேள்வி கேட்குறவங்களுக்கும் இனிமேல் கேட்கக்கூடாதுன்ற ஒரு மைண்ட் தாட் வந்துட்டுக்கும் இனிமேல் கேட்க மாட்டாங்க சரி நண்பர்களே முடிச்சிடலாம் முடிச்சிடலாம் இப்போது தொடர்ச்சியாக மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது இந்த மழை காலத்தில் வந்து லைட்டாக தூரிட்டு இருக்கோம் பனி மாதிரியே மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கோம் இந்த பனி மாதிரி மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கிற டைமில் கூட அந்த சின்ன குஞ்சுகள் இருக்கக்கூடிய கோழிகளோடு இருக்கக்கூடிய குஞ்சுகளோ இல்லை தனியாக இருக்கக்கூடிய குஞ்சுகளோ தயவு செஞ்சு வெளியே விட்டுறாதீங்க அதுக்கு ஏதாவது சின்னதாக ஒரு இடம் அதாவது மலையில் நனையாத மாதிரி சின்னதாக ஒரு ஒரு இடம் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க பெருசாக நம்ம அதுக்கு செலவு பண்ணியெல்லாம் பண்ண வேண்டியதில்லை சாதாரணமாக ஒரு பாலித்தின் அந்த பெரிய இதில் ப பண்ணிங்கன்னா போதும் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது தென்னம் கீற்று இருக்கு இல்லைங்களா தென்னை ஓலையில் வந்து சின்னதாக ஒரு குடில் மாதிரி அமைச்சு அதில் கூட நீங்கள் வைக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒரு ஒம்பது மணி ஒம்பதரை மணிக்கு மேலே வந்து திறந்து விடணும் சின்ன குஞ்சுகளை அதே மாதிரி இப்போது மழை காலம்னும் போது வந்து அதிகமாக சாப்பிட்டா ஜீரணம் ஆகாது ஜீரண ஜீரண சக்தி வந்து குறையும் பெரிய கோழியாக இருந்தாலும் சரி சின்ன குஞ்சுகளாக இருந்தாலும் சரி நமக்கே மழை காலத்தில் அதிகமாக சாப்பிட்டா ஜீரணம் குறையும் ஏன்னா அந்த கொழுப்பு வந்து பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வெப்பநிலை இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கொழுப்பு வந்து பேர்ன் பண்ணும் அப்போ வந்து டைஜஸ்ட் ஆகும் மனிதர்களுக்கும் அதே தான் கோழிகளுக்கும் அதே தான் அதனால் வந்து பாதி அளவு தீனி வயிறு வயிற்றுக்கு பாதி தீனி கொடுத்தீங்கனாவே போதும் அந்த மழைக்காலம் முடிகிற வரைக்கும் இன்னும் ஒரு இருபது நாள் அதனால் முழுசாக நல்லா வயிறு நிறைய சாப்பிடட்டும் அப்படின்னு பண்ணோம்னா ஜீரணமாகிறதுக்கு அடுத்த நாளும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தீனி வயிற்றில் இருக்கும் அதனால் பாதி அளவு தீனியை கூட கொடுங்க சிறிய குஞ்சுகளுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் எந்த தீனியை கொடுத்தாலும் நல்லா உடச்சி தூள் பண்ணி இப்போ கம்பு கொடுக்குறோம்னா கம்பு கூட கொஞ்சம் பாதி அளவு அளவு உடச்சில் மிக்சியில் போட்டு அடித்து கூட நீங்கள் கம்பு போட்டு விடலாம் ஏன்னா முழுசாக அதை சாப்பிட்டுச்சுன்னா அது ஜீரணமாகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நம்ம உடச்சி போட்டோம்னா டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் குயிக்க முடியும் அதனால் இப்போ ஜீரண கோளாறு தான் அதிகமாக வரும் கோழிகளுக்கு ஏன்னா சளி பிடிக்கிற தன்மையெல்லாம் இப்போ போயிடுச்சு ஏன்னா கிளைமேட்டெல்லாம் எப்பயோ சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஜீரண கோளாறு வந்து ஜீரணம் ஆகாமல் அப்படியே தீனி எடுக்காமல் இருந்து கோழிகள் குஞ்சுகள்லாம் இறந்து போயிடுது நிறைய நண்பர்கள் கேட்டிருக்கிறாங்க அதனால் இப்போ அதை சொல்லிடுவோன்றதுக்காக தான் அந்த வீடியோ போட்டேன் நண்பர்களே தீனிகளை வந்து உடச்சி கொடுங்க மக்காச்சோளம் இருந்தாலும் நல்லா உடச்சி போடுங்க இப்போ மழை காலத்தில் வெயில் காலத்தில் மக்காச்சோளத்தை அப்படியே போட்டோம்னாலும் ஜீரணம் பண்ணிவிடும் ஏன்னா சூரிய கதிர்களுக்கு உண்டான சக்தி அந்த மாதிரி டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எல்லா விஷயத்தையும் கொடுத்துரும் இப்போ மழை காலம்னும் போது ஜீரணமாகாது கோழிகள் அதிகமாக திரியாது வெளியே சுத்தாது ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்ருக்கோம் அந்த ஒரே இடத்துல இருந்துச்சுன்னாவே ஜீரண சக்தி குறையும் அதனால தான் நண்பர்களே அதே மாதிரி குஞ்சுகள் வந்து கொஞ்சம் மழையில் நனையாமல் பார்த்துக்கோங்க நைட்டில் வந்து குஞ்சுகளை வந்து மூடும்போது நான் ஏற்கனவே வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் புதுசாக வர்றவங்களும் கேட்குறாங்க அவங்களுக்காகவும் தான் இது குஞ்சுகளை வந்து இரவில் மூடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைமில் கீழே வந்து கோணிப்பை போட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் மூடி விட்ருங்க மேலே ஏதாவது அந்த தூண்டுக்கு மேலே ஏதாவது ஒன்று போட்டு அப்படியே சுற்றி ஒரு போற்றி விட்ருங்க சுற்றியும் போற்றி விட்ருங்க அந்த பனியோ இல்லை ஈரமோ உள்ளே வராத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மணி நேரம் அது வந்து கூண்டுலேயே ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து கதகதப்பான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் மட்டும்தான் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும் இல்லைன்னா குளிர்ச்சியாக ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருந்துச்சுன்னா காலையில் வந்து ஆக்டிவாக இருக்காதுங்க ரெண்டு நாள் மூணு நாள்லேயே அப்படியே குறுங்கி போயிடும் கோழி குஞ்சிகள் அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப ஈரத்தன்மை உள்ள தீனி வந்து இப்போ கொடுக்காதீங்க ஏன்னா இப்போ இந்த காய்கறியெல்லாம் கொடுப்பாங்க கோழிகளுக்கு காய்கறியெல்லாம் போடுவாங்க இந்த வேஸ்ட்டான காய்கள்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வெட்டி போடுவாங்க கொஞ்சம் கோழிகள் அதிகமாக வச்சுருக்கிறவங்க இந்த மழை காலத்தில் வந்து அந்த காய்கறிகளை கொடுக்கறது வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி சோறு போடுவாங்க சோறு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கோழிகளுக்கு போடுவாங்க இந்த டைமில் வந்து ச
தயவு செஞ்சு வாட்ஸ்அப் கால் யாரும் பண்ணாதீங்க நண்பர்களே அதே மாதிரி இன்னொரு ரெக்வஸ்ட்டு கேள்வி சும்மா சும்மா கேட்குறவங்களாம் இருக்கிறாங்க சும்மா ஏதோ ஒன்று பேசிட்டு பண்ணிட்டுக்கிறாங்க அது மாதிரி தயவு செஞ்சு நம்மளும் வேலை வெட்டி இல்லாமல் வெட்டியாக இல்லை நம்மளுக்கும் வேலைகள் இருக்குது அதனால் மேக்சிமம் வாட்ஸ்அப்லேயும் ரிப்ளை பண்ணும்போது முன்னெல்லாம் நைட்டு பன்னெண்டு ஒரு மணி வரைக்கெல்லாம் உட்காந்து ரிப்ளை பண்ணிட்டு இருப்பேன் நான் மனசார எல்லாருக்குமே வந்து ரிப்ளை பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஏன்னா நான் ரிப்ளை எவ்வளோ பேருக்கு பண்ணியிருக்கிறேன்னு நீங்கள் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு விட்டு போச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து கஷ்டப்படுவாங்க மனசார என்னென்ன ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணிட்டுனா இந்த சின்ன ஒரு பிரச்சனை வச்சு பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து வந்து ரிப்ளை பண்ணுறதே நான் விட்டுட்டேன் ஏன்னா அந்த ரிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒரு டைம் பண்ணால் மறுபடியும் 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 கேள்வி கேட்டு அவங்களுக்கே அஞ்சு டைம் ஆறு டைம் பண்ணுற மாதிரி டைம் வேஸ்ட் ஆகும் வீட்டில் வேறு பிரச்சனை உண்மையிலே வீட்டில் பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை வந்ததுலேருந்து வீட்டில் வந்து யாருடைய காலும் வரக்கூடாது வீட்டில் சொல்கிறது நான் இல்லை யாருடைய காலம் அட்டன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க யாருடைய காலம் நீங்கள் பேசாதீங்க எதுக்கு பேசுகிறீங்க உங்களுக்கு என்ன வேறு வேலையே இல்லையா ஆ ஒருத்தர்கிட்ட அவங்ககிட்ட இவங்ககிட்ட பேசுவீங்க அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத பிரச்சனை வருது போலீஸ் அது இதுன்னு வரைக்கும் போது எதுக்கு தேவையில்லாத அப்படின்ற மாதிரி வீட்லேயும் சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம வீட்டையும் பார்க்கணும் சும்மா ஏதோ நான் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு குடும்பம் குட்டி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கும் குடும்பம் இருக்குது அவங்களுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும் அதனால் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ரிப்ளை பண்ணுறத நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் மேக்சிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் நான் இப்போ பண்ணுறேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் நிறைய நண்பர்கள் வந்து ஏன் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன்றாங்கன்ற மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் வருது தயவு செஞ்சு நண்பர்களே வாட்ஸ்அப்பில் நான் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் எனக்கு இல்லை வீட்டில் உட்காந்து பண்ண முடியாது பண்ணால் கண்டிப்பாக சண்டை வரும் வெளியே வந்து உட்காந்து நைட்டு ஒரு மணி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் நம்ம ரிப்ளை பண்ண முடியாது அதனால் வாட்ஸ்அப்லேயும் ரிப்ளை பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் அவாய்ட் நான் பண்ணிட்டேன் அதனால் நான் வீடியோ போட்டு விட்றேன் வீடியோவிலேயே நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் தெளிவாக நான் சொல்லிடுவேன் அதனால் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் தான் கேட்டு தான் பண்ணுன்றது இல்லை வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சா அந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்படி இல்லை பிடிக்கலையா தயவு செஞ்சு வீடியோ பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரியும்னா நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதே இல்லை விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்து அதில் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்கிறது அதாவது அதாவது கற்றறிந்தோர் சான்றோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கற்றறிந்தோர் வந்து யாரையும் வந்து இது குறை இது நொட்டை இது சொட்டைலாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு குறையாக பேசினா கூட அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு போவாங்க அவர் சான்றோர் நம்ம வந்து ஒரு குறையா இது வரைக்கும் எந்த விஷயத்துலையுமே வந்து தெரியாத ஒரு நாலேஜை நான் உள்ள புகுத்தல தெரிஞ்ச நாலேஜ் தெரிந்த ஒரு அறி அறிவை தான் நான் உள்ள புகுத்திருக்கிறேன் சொல்லியிருக்கிறேன் வேணும்னே வந்து கேட்கறது இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட வேணாங்க நம்ம கிட்ட வேணாம் எல்லாத்துலையுமே நம்ம வந்து நிறைவான கல்வி செல்வம் நம்ம கிட்ட இருக்கு அதே மாதிரி நிறைவா எல்லா விஷயத்துலயும் நிறைவா இருக்கிறங்க எவ்வளோ ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணாலும் நம்ம கிட்ட வந்து கேள்வி கணைகளுக்கு நம்ம பதில் கொடுக்க முடியும் நம்மால அனுபவமும் இருக்கு அதனால தேவையில்லாதெல்லாம் வந்து உங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணி நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணி எதுக்கு மனசு கசு பண்ணிக்கணும்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி யாருக்கிட்டையாவது இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு ஏதாவது சண்டை பிடிக்கணும் பண்ணணும்னா வேற யாரையாவது பாருங்க நம்ம கிட்ட வேண்டாம் இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து புளிச்சு போச்சு இந்த முப்பது வருஷத்துல பார்த்து பார்த்து புளிச்சு போச்சு அதனால தயவு செஞ்சு ஏதாவது பண்ணணும்னா வேற யாருக்கிட்டாவது உங்க லெவல்ல உங்க லெவல்ல இருக்கிறவங்களை போய் பண்ணுங்க நம்மளால அதை தாண்டி வந்துட்டோம் அதனால வேண்டாம் நண்பர்களே இது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட்டாக தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அட்வைஸ் எல்லாம் இல்லை என்னுடைய ரெக்வஸ்ட்டு தேவையில்லாமல் வந்து அப்புறமா சாரி கேட்குறது மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டெல்லாம் எதுக்கு சரியா அதனால் சரி நண்பர்களே கோழிகளை வந்து நல்லபடியாக பார்த்துக்கோங்க இந்த மழைக்காலம் முடிகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லபடியாக பார்த்துக்கோங்க இன்னும் ஒரு இருபது நாளில் மழைக்காலம் முடிஞ்சிடும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நாளில் அதுக்கப்புறமா வந்து சரியாக போயிடும் அதனால் நண்பர்களே வேறு என்ன சொல்கிறது இல்லை டைம் வேறு போயிட்டே இருக்குது சரி நண்பர்களே நான் அடுத்தடுத்து நான் வீடியோ போடுறேன் கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் என்னுடைய அனுபவத்தில் வந்தது எல்லாம் நான் சொல்கிறேன் பார்த்து நல்ல கருத்துக்களை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நல்ல கருத்துக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச கருத்துக்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ள கருத்துக்களாக இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க பயன் இல்லை பயன் அற்ற கருத்துக்களாக இருந்தால் விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்குது இதுதான் இதுதான் மனித இயல்பு மனித மனிதாபிமானவர்கள் ஒரு தன்மை அதனால் தன்னுமர்கள் ரொம்ப 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 நன்றி அதே மாதிரி எனக்கு உதவி எனக்காக வந்து